வணக்கம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் சேனலில் இன்றைக்கி நான் பார்க்க போகிற வீடியோ ஒரு ப்ரோக்ராமபிள் ஒரு டைமர் சர்க்கியூட் ப்ரோக்ராமபிள் அப்படிங்கிறது இல்லை ஒரு மைக்ரோ ப்ராசர் பேஸ்டு சர்க்கியூட் லாஸ்ட் கிளாஸில் இது சப்ஜி இது பற்றி ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துருந்தேன் ஒருவேளை நியூ கமர்ஸ் யாராவது இருந்தீங்கன்னா அவசியம் பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா இந்த மாடுல் இது ஒரு குரூப் ஆஃப் காம்பனன்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்த மாடுல் இந்த மாடுல் என்னென்ன இருக்குது ஒரு ரிலே இருக்குது நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் வேணால் ஒரு எல்லாஜ் பண்ணிக்கலாம் பரவாயில்ல இந்த மாதிரி இருக்குது ஓகே இந்த இடத்துல ஒரு மாடுல் இந்த மாடுலில் ஒரு செக்மெண்ட் இருக்குது செவன் செக்மெண்ட் டிஸ்பிளே இருக்குது ஒரு ரிலே இருக்குது ஃபைவ் வோல்ட் ரிலே இதன் வழியே டென் ஆம்பியர் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும் அது ஏசி டிசி எதாக இருந்தாலும் சரி இந்த இந்த இடத்துல ஒரு சாக்கெட் இருக்குது மூணு பின் இருக்குது அது ரிலே காயினுடைய அவுட்புட் நார்மலி க்ளோஸ் நார்மலி ஓப்பன் அதுக்காக கொடுத்துருக்கு வேறு என்ன இந்த சர்க்கியூட்டில் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டால் இந்த இடத்துல ஒரு சாக்கெட் இருக்குது லெஃப்டில் ஒரு சாக்கெட் இருக்குது இதில் வந்து இந்த மாடுல் ஒர்க் பண்ணுறதுக்காக நம்ம கிட்டத்தட்ட மேக்ஸிமம் ஒரு தேர்ட்டி வோல்ட் வரைக்கும் கொடுத்துக்கலாம் சிக்ஸ் வோல்ட்லேருந்து தேர்ட்டி வோல்ட் வரைக்கும் கொடுத்துக்கலாம் எக்ஸ்டர்னலாக கொடுத்துக்கலாம் நான் அப்படி தான் கொடுத்துருக்கேன் நான் ஒரு டுவெல் வோல்ட் ஃபைவ் ஆம்பியர் எஸ்எம்பிஎஸ்லேருந்து டுவெல் வோல்ட் கொடுத்துருக்கேன் இந்த கீழே இருக்கிற ரெண்டு பின் இருக்கு இல்லையா அது வந்து ட்ரிகர் ஒரு பின் வந்து கிரவுண்டு இன்னொரு பின் வந்து ட்ரிகர் ஒன்று இந்த பாசிட்டிவ்லேருந்து இந்த பாயிண்ட்டுக்கு ஒரு ட்ரிகர் பண்ணலாம் ஒரு ஜம்பர் மூலிமா அல்லது எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு டிவைஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுங்களேன் அந்த டிவைஸ்லேருந்து ஒரு சிக்னலை கொடுக்கலாம் எதுக்கு அதான் முக்கியம் இது ஒரு டைமர் மாடுல் இது பவர் ஆன் பண்ணுன்னே இப்போ தானே இங்கே ஒரு மெயின்ஸ் கார்டு இருக்குது இந்த மெயின்ஸ் கார்டில் ஆன் பண்ணேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த பல்ப் வந்து எரியாது இப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன் நான் ட்ரிகர் பண்ணேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உடனே பல்ப் எரியும் எவ்வளோ செகண்ட்ஸ் அல்லது எவ்வளோ நேரம் எவ்வளோ செகண்ட்ஸ் அல்லது எவ்வளோ நேரம் அப்படிங்கிறத பொறுத்து ஓகேங்களா நாம் இதை டிசைட் பண்ணிக்கலாம் இதில் டைமரை நாம் செட் பண்ணிக்கலாம் வெரி அக்யூரேட்டாக ஒர்க் பண்ணோம் ஓகேவா அதுதான் இந்த மாடுல் இந்த மாடுலில் நிறைய ப்ரோக்ராம் இருக்குது அந்த நிறைய ப்ரோக்ராம்னு என்ன அது மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ப்ரோக்ராம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் சிக்ஸ் ஃபைவ் இது மாதிரி செவன் வரைக்கும் செவன் ப்ரோக்ராம் இருக்குது விதவிதமாக இருக்குது அதை நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோவில் பார்த்துக்கலாம் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டால் இதில் ஒரு ப்ரோக்ராமில் இருக்குது ப்ரோக்ராம் பர்டிகுலராக ப்ரோக்ராம் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் அப்படிங்கிற ப்ரோக்ராமில் இருக்குது இந்த ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ப்ரோக்ராமில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ட்ரிகர் பண்ணால் இந்த பல்ப் அல்லது லோடு ஒரு பர்டிகுலர் செகண்ட் ஆனோடனே ஆஃப் ஆகிரும் நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு அப்ளிகேஷன் எங்கேயாவது தேவை இருக்கும் அந்த தேவை இருக்க இடத்துல நாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக இது கொடுத்துருக்கு இல்லை ஏழு மோடு இருக்குது ஏழு ப்ரோக்ராம் இருக்குது அப்படின்னா விதவிதமான அப்ளிகேஷனுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் செவன் இன் ஒன் ஒரே ஒரு மாடுலில் இருக்குது ஓகே அப்போ இதில் வேறு என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்னா நான் உங்களுக்கு ஒரு 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 பிக்சர் படம் இருக்குது நான் இதை கொஞ்சம் மினிமைஸ் பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கலாம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதுதான் வந்து டிசி இன்புட் சாக்கெஸ் அண்டு ட்ரிகரிங் இன்புட் இது வந்து டூ லோடு என்ன பண்ணியிருக்கு ஒரு ரிலே மூலிமா கொடுத்துருக்கு ஃபைவ் ஓல்ட் ரிலே இந்த இடத்துல ஒரு மைக்ரோ இஎஸ்பி சாக்கெட் இருக்குது இதன் மூலிமா நம்ம ஃபைவ் வோல்ட் இன்புட் கொடுத்து இந்த போர்டை ஒர்க் பண்ண வைக்கலாம் இல்லை எக்ஸ்டர்னலாக இங்கே இந்த இடத்துல சிக்ஸ் வோல்ட்லேருந்து தேர்ட்டி வோல்ட் இன்புட் கொடுத்தாலும் கொடுக்கலாம் இது ஒரு சன்டிங் ரெசன்ஸ் இந்த இடத்துல இருக்குது டயோடு இருக்குது இந்த இடத்துல ஒரு ஆப்டோ கப்புலர் இருக்குது இந்த இடத்துல ஒரு எல்எம் த்ரீ ஒன் செவன் எல்எம் த்ரீ ஒன் செவன் பற்றி நிறைய கிளாஸஸ் நடத்தியிருக்கோம் இதை ஒரு பிக்சட் ரெகுலேட்டராகவும் யூஸ் பண்ணலாம் வேரியபிள் ரெகுலேட்டராகவும் யூஸ் பண்ணலாம் எதுக்காக சொல்கிறேன்னா நிறைய வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் பார்க்காதவங்க பாருங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே ஒரு ஆப்டோ கப்புலர் இந்த இடத்துல ஒரு டிரான்சிஸ்டர் தென் ஒரு எல்இடி இங்கே டயோடு டேம்பர் டயோடு இந்த இடத்துல நாலு சுவிட்ச் இருக்குது ஃபெதர் சுவிட்ச் பட்டர்ஃப்ளை சுவிட்ச் ஓகே இந்த சுவிட்சை ப்ரெஷ் பண்ணி நாம் ஒரு ப்ரோக்ராமை செட் பண்ணலாம் எப்படி செட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது அந்த வீடியோ ஓகேவா ரொம்ப முக்கியம் இது இந்த போர்டோட பேக் சைடில் பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் பேக் சைடில் ஜீரோ ட
இந்த காமன் பாயிண்ட் இங்கே ஒரு ப்ளஸ்ஸு கொடுத்திங்கன்னா அந்த ப்ளஸ்ஸு ஒன்று இந்த பின்னோட கனெக்ஷன் ஆகும் இல்லைனா இந்த பின்னோட கனெக்ஷன் ஆகும் பொதுவாக ரிலே பற்றி உங்களுக்கு தெரியும் என்ன இருக்குது நார்மலி க்ளோஸ் நார்மலி ஓப்பன் இப்போ பார்க்கலாம் அதற்கு முன்னாடி சர்க்கிட் பார்க்கலாம் இந்த சர்க்கிட் என்ன பண்ணுறேன் இப்போ இந்த ஏசி லைன் என்ன பண்ணுறேன் இதில் கொடுக்குறேன் ஆன் பண்ணிட்டேன் இப்போ பவர் ஆன் பண்ணுறேன் இப்போ என்ன தெரியுது பி ஒன் பாயிண்ட் ஒன் அப்படின்னு இருக்குது நான் வந்து கொஞ்சம் க்ளோஸராக கொண்டு வரேன் ரெண்டுமே பார்க்கணும் இல்லையா க்ளோஸராக கொண்டு வந்துடுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஜீரோ ஜீரோ அப்படின்னு இருக்குது லாஸ்ட்டில் ஒரு டாட் இருக்குது இல்லையா இப்போது கொஞ்சம் மினிமைஸ் பண்ணிக்கிறேன் இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு தெளிவாக தெரியும் ஓகே இப்போ இருக்குது இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் ட்ரிகர் பண்ணுறேன் என்ன பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு பின்னு தான் ப்ளஸ் மூணாவது பின் தான் ட்ரிகர் பாயிண்ட் ஒரு டியூசர் மூலிமா என்ன பண்ணுறேன் ட்ரிகர் பண்ணேன் பாரு டூ த்ரீ ஆஃப் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் மூணு செகண்டுக்கு நான் டைமரை செட் பண்ணி வச்சுருக்கேன்னு அர்த்தம் மறுபடியும் ஒன் செகண்ட் ஒன் டூ த்ரீ ஆஃப் ஆயிரும் ஓகே எப்போது இது நான் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியாக்காக செட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் மறுபடியும் ஒன் செகண்ட் பாருங்கள் மூணு வந்தோடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆஃப் ஆகிடுது இப்போ மூணு செகண்ட் கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா இதை நான் வேணும்னா அஞ்சு செகண்டாகவோ பத்து செகண்டாகவோ அல்லது பதினஞ்சு செகண்டாகவோ நாம் மாற்றி அமைச்சிக்கலாம் இதுதான் ப்ரோக்ராம் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் என்ன ப்ரொசீஜர் அது ரொம்ப முக்கியம் இதோட முக்கியம் என்ன தெரியுமா ரொம்ப பொறுமை வேணும் இந்த மாடுலை உபயோகப்படுத்துறதுக்கு இப்போ நான் உங்களுக்கு ஈஸியாக சொல்லி கொடுத்துருவேன் அது ஒரு பிரச்சனை இல்லை ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த மாடல் வந்து கண்டிப்பாக உங்கள்கிட்ட இருக்கணும் இந்த மாடல் இருந்தால் தான் நீங்கள் இதெல்லாம் மேற்கொண்டு நீங்கள் ப்ராசஸ் பண்ணி பார்க்க முடியும் அப்போ தான் நிறைய ஐடியா கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஓகே இந்த மாடல் காஸ்ட் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வரும் தேவைப்படுறவங்க நீங்கள் வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள் இப்போ எப்படி ப்ரோக்ராம் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் மூலிமா ஆன்லைன் ட்ரைனிங் கொடுத்துட்ருக்கோம் ஆன்லைன் ட்ரைனிங்குடைய நோக்கம் என்ன எழுத படிக்க கூட தெரியல ஒரு பாமரன் இருக்கான்னு வச்சுங்களேன் அவனும் இந்த எலக்ட்ரானிக் ஃபீல்டுக்குள்ளே வரணும் இதுதான் இந்த சேனலுடைய விருப்பம் அப்போ படிப்பே இல்லைனாலும் இந்த ஃபீல்டுக்குள்ளே வர முடியுமானால் கண்டிப்பாக வர முடியும் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டிப்பாக இருக்கணும் எலக்ட்ரானிக் சம்மந்தப்பட்ட இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டிப்பாக இருக்கணும் இன்ட்ரெஸ்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா ஃபீல்டில் நிறையா பார்க்குறோம் படித்தவங்க இந்த ஃபீல்டுக்குள்ளே ஸ்டூடெண்ட் இருக்காங்க ரொம்ப படித்தவங்களும் இருக்காங்க எந்த படிப்புமே இல்லாதவங்களும் இருக்காங்க லாங்குவேஜே தெரியாதவங்க இருக்கிறாங்க நான் பெரும்பாலும் தமிழில் தான் கிளாஸ் எடுத்துகிட்ருக்கேன் வெவ்வேறு ஸ்டேட்லேருந்து அதர் கண்ட்ரீஸ்லேருந்து ஆன்லைன் ட்ரைனிங் படிச்சுட்ருக்காங்க லாங்குவேஜே தெரியாது ஆனால் புரிஞ்சுக்கிறாங்க படிக்கிறாங்க ஏன்னா அது ஆர்வம் அந்தளவுக்கு ஆர்வம் இருக்குது நீங்களும் ஒரு குவாலிஃபைடு என்ஜினியராக வரணுமா கண்டிப்பாக ஆன்லைன் ட்ரைனிங்கில் ஜாயின் பண்ணலாம் மிக குறைஞ்ச பயிற்சி கட்டணம் முப்பது நாள் ட்ரைனிங் வரும் ஆன்லைன் ட்ரைனிங்கினால் உங்களுக்கு செலவு வராது அவ்வளோவா டைம் ரொம்ப மிச்சமாகவும் உங்கள் வேலை எதுவுமே டிஸ்டர்ப் ஆகாது உங்கள் வேலையை பார்த்துக்கிட்டே இந்த தொழிலில் கற்றுக்க முடியும் எலக்ட்ரானிக்ஸ் தான் உலகம் அப்படிங்கிறத மறந்துடாதீங்க ஓகேங்களா வருங்காலம் ஃபுல்லாகவே எலக்ட்ரானிக்ஸ் பேஸ்டு குறிப்பாக ஹார்ட்வேர் பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் நாம் எந்த ப்ராடக்ட்டும் வாங்கிடுவோம் ஆனால் அதில் ஏதோ ட்ரபுள் வந்துச்சு அப்படின்னா அதை சால்வ் பண்ண தெரியாது ஒரு மெக்கானிக்கிட்ட போய் பார்க்கும் பொழுது தான் தெரியும் நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா வெரி ஆவரேஜ் நாலேஜ் இருந்தால் கூட நீங்கள் கண்டிப்பாக சர்வீஸ் பண்ண முடியும் ஆன்லைன் ட்ரைனிங்கில் ஜாயின் பண்ணுங்கள் ஆண் பெண் இருபாலரும் பயிற்சி பெறலாம் வயது வித்தியாசம் இல்லை எலக்ட்ரானிக் சம்மந்தப்பட்ட அனைத்து தொழில்நுணுக்கங்களையும் எந்த விதமான ஒளிவு மறைவும் இல்லாமல் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கப்படும் விருப்பம் உள்ளவங்க மட்டும் என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள் இப்போ என்ன சொல்லியிருக்கோம் இதில் ஜஸ்ட் ஒரு ட்ரிகர் பண்ணால் நான் எப்படி ப்ரொக்ராம் சொல்கிறேன்னு இருக்கேன் இப்போது பாருங்கள் மூணு செகண்டு தான் உங்களுக்கு காமிக்கிறதுக்கு ஆஃப் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ இது மூணு செகண்டா முப்பது செகண்டா முந்நூறு செகண்டா அப்படிங்கிறலாம் இருக்குது தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொம்பது நிமிஷம் வரைக்கும் அது ஒன்றரை நாள் ஆகுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது வரைக்கும் இதில் டைமர் செட் பண்ணலாம் ஒரு செகண்டில் ஆரம்பித்து ஓகே என்ன பண்ண முடியும் தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொம்பது நிமிஷம் வரைக்கும் இது என்ன பண்ண முடியும் இதை ஆன் அண்ட் ஆஃப் ஆக்டிவேட் பண்ண முடியும் அந்தளவுக்கு இது பக்கா ப்ரோக்ராமபிள் மைக்ரோ ப்ராசர் பேஸ்டு ஒரு மாடுல் டைமர்
இதுதான் ஒரு சர்க்கியூட்டு இது ரிலே காயிலினுடைய பாட்டம் சைடு ரிலே காயில் மொத்தம் அஞ்சு பின் இருக்கும் இந்த அஞ்சு பின்னில் இந்த ப்ளஸ் மைனஸ் போட்டிருக்கிறது வந்து காயில் இதுதான் வந்து காயில் இது என்ஓ என்சி என்ஓ என்சி இல்லையா ரிலே எப்படி கனெக்ஷன் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டால் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதுதான் போல் இந்த போலுக்கு என்ன இன்புட் கொடுக்குறீங்களோ அது ஒன்றா இந்த பின் வழியாக நீங்கள் வெளியே எடுத்துக்கலாம் அல்லது இங்கே கொடுக்குற ஓல்ட்டை நம்ம இந்த பின் வழியாக வெளியே எடுத்துக்கலாம் இவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் நம்ம இது எப்படி கூட சேஞ்ச் ஓவர் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் பழகிச்சுன்னா நம்ம ஈஸியாக அட்டன் பண்ணிடலாம் அது நார்மலி க்ளோஸாக ஓப்பனாக இல்லை லோடை தருத்தி நம்ம மாற்றிக்கலாம் ஓகே இது வந்து பேசிக்காக ஒரு ரிலே கையில் இது ஃபைவ் ஓல்ட் ரிலே நாம் இது தான் கொடுத்துருக்கோம் பாருங்கள் இந்த சர்க்கியூட்டுக்கு பாருங்களேன் இது வந்து ஃபேஸ் நியூட்ரல் இந்த இடத்துல ஃபேஸ் இருக்குது இந்த இடத்துல ஒரு நியூட்ரல் இருக்குது இரநூத்தி முப்பது வோல்ட் கொடுத்துட்றோம் இந்த பல்ப் எரியுமா அப்படின்னா எரியாது எரியணுன்னா என்ன ஆகணும் நியூட்ரல் வந்து கரெக்டாக ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு போயிடுச்சு பல்புக்கு இந்த ஃபேஸ் லைனில் இந்த இடத்துல ஒரு சுவிட்ச்சு கொடுத்துருக்கு அந்த சுவிட்ச்சு தான் இங்கே இருக்கக்கூடிய போல் வே சுவிட்ச்சு நார்மலி க்ளோஸாக நார்மலி ஓப்பனும் ஓகே அப்போ இந்த சுவிட்ச்சு க்ளோஸ் ஆச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ ஃபேஸ் என்ன வரும் நேராக இந்த பல்போடு இந்த பாயிண்ட்டுக்கு ஃபேஸ் வந்துடும் நியூட்ரல் ஆல்ரெடி கிடச்சிட்டு இருக்கு நாம் எப்படி வேணால் கனெக்ஷன் மாற்றி கொடுத்துக்கலாம் பட் இருந்தாலும் ஜென்ரலாக நியூட்ரல் ஒரு லோடுக்கு போயிடுச்சு ஃபேஸ் வந்து இந்த சுவிட்ச்சு வழியாக கனெக்ட் ஆகிருக்கு இந்த சுவிட்ச்சு ஆன் ஆகணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டால் இப்போது இந்த இந்த பாயிண்ட் வந்து இந்த காயிலை நோக்கி இழுக்கணும் அப்படின்னா அந்த காயில் வந்து காந்தமாக மாறணும் நமக்கு எல்லாமே தெரியும் ஒரு காயில் வழியாக மின்னோட்டம் பாய்ந்தால் காந்தம் உண்டாகும் அந்த உருவாகிற மேக்னட் பேர் எலக்ட்ரோ மேக்னட் பேர் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகிற வரைக்கும் அதில் காந்தம் இருக்கும் கரண்ட் ஃப்ளோ வழினா கேட் ஆஃப் ஆகிரும் இவ்வளோதான் இந்த மேக்னட்டிக் ப்ளக்ஸை வந்து நியூட்ரலைஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க இதுக்கு பேரலெல்லாம் ஒரு டயோடு இருக்கும் பேரலெல்லாம் ஒரு டயோடு ரிவர்ஸ் பயஸில் இருக்கும் சர்க்கியூட்டில் இருக்குது இந்த சர்க்கியூட்டில் இருக்குது இப்படி இருக்குது ஓகேவா இதில் ஒன் கே ரெசன்ஸ் லிமிட்டிங்காக கொடுத்துருக்கு இந்த இடத்துல எல்இடி இருக்குது எல்இடி பற்றி தெரியும் ஏனோடுக்கு ப்ளஸ் இருக்கணும் கேத்தடுக்கு மைனஸ் இருக்கணும் அப்படின்னா அந்த கலெக்டர் என்ன வோல்ட் அதான் முக்கியம் இப்போ கலெக்டர் ப்ளஸ்ஸாக இருந்துச்சுன்னா இந்த எல்இடி எரியாது கலெக்டர் ப்ளஸ்ஸாக இருந்துச்சுன்னா இந்த ரிலே கையில் ஒர்க் பண்ணாது இந்த ரிலே கையில் ஒர்க் பண்ணணும்னா இந்த பாயிண்டில் ப்ளஸ்ஸும் இந்த பாயிண்டில் மைனஸும் இருக்கணும் சுருக்கமாக சொல்லணுன்னா இந்த டிரான்சிஸ்டர் தான் அந்த ஒர்க் அப் பண்ணுது இது ஒரு எலக்ட்ரானிக் சுவிட்ச் ஓகே கலெக்டர் எமிட்டர் எப்பொழுதுமே ஹை ரெசன்ஸாக இருக்கும் ஹை ரெசன்ஸ்னால் ஓப்பன் அப்படிங்கிற மாதிரி இதன் வழியாக மின்னோட்டம் பாயாது அதனால் ரிலே கையிலும் ஒர்க் பண்ணாது எல்லினி ஏரியாது ஓகே இது ஹை ரெசன்ஸ் எப்போ வந்து லோ ரெசன்ஸாக மாறுதோ அப்போ தான் என்ன உங்களுக்கு இந்த எல்இடியோட கேத்தடுக்கு நெகட்டிவ் பொட்டன்ஷியல் கிடைக்கும் ட்ரான்ஸ்டர் வழியாக ரிலே காயிலுக்கும் நெகட்டிவ் பொட்டன்ஷியல் கிடைக்கும் அப்போ தான் ரிலே காயில் ஒர்க் பண்ணும் அப்போது இந்த டிரான்சிஸ்டரை கண்டக்ட் ஆகணும் அப்படின்னா இந்த பேஸுக்கு பாயிண்ட் சிக்ஸ்லேருந்து பாயிண்ட் செவன் வோல்ட் வரணும் ஒரு நெக்லிஜிபிள் வோல்ட் வரணும் வந்தால் இந்த டிரான்சிஸ்டர் ஆன் ஆயிரும் இந்த டிரான்சிஸ்டர் ஆன் ஆச்சுன்னா ரிலே கையில் ஆன் ஆயிரும் ரிலே கையில் ஆன் ஆயிடுச்சுன்னா இந்த சுவிட்ச்சு க்ளோஸ் ஆகிரும் இந்த சுவிட்ச்சு க்ளோஸ் ஆச்சுன்னா இந்த லோடு ஒர்க் பண்ணும் எப்படி சிம்பிள் இது வந்து ட்ரைவ் சர்க்கியூட்ஸ் இது வந்து ட்ரைவ் இதுக்கு முன்னாடி என்ன இருக்குது அதான் மைக்ரோ ப்ரோசர் மூலிமா நாம் அதை ப்ரோக்ராம் பண்ணுறோம் ப்ரோக்ராம் பண்ணி இந்த பேஸுக்கு ஒரு செகண்டாலேருந்து தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றம்பது வரைக்கும் செகண்ட்ஸ் வரைக்கும் டிலே பண்ணியோ ஆன் பண்ணியோ ஆஃப் உள்ள கண்டிஸ்லேயே வைக்கலாம் அதாவது இந்த டிரான்ஸ்போர்ட் பேஸுக்கு ஒரு பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட் கண்டினியூவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ரிலே ஒர்க் பண்ணும் லோடு எரிஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் எப்போ பேஸுக்கு வோல்ட் வரலையோ அப்போ டிரான்ஸ்ஃபர் ஓப்பன் ஆகிரும் ரிலே காயில் கண்டக்ட் ஆகாது சுவிட்ச்சு ஓப்பன் ஆகிரும் பல்ப் எரியாது இந்த மாதிரி நம்ம எப்படி வேணாலும் மாற்றிக்கலாம் அப்போ இந்த பேஸ் வோல்ட் கொடுக்குறத பொறுத்து தான் எப்படி இருக்கும் இந்த டோட்டல் லோடு ஒர்க் பண்ணுறதுக்கும் அப்போ லோடை ஆன் பண்ணலாம் ஆஃப் பண்ணலாம் ஆன் எத்தனை நிமிஷம் அல்லது எத்தனை செகண்ட் ஆஃப் எத்தனை நிமிஷம் அல்லது எத்தனை செகண்ட் அப்படிங்கிறத நம்ம டிசைன் பண்ணிக்கலாம் ஆன் டைம் வந்து பத்து செகண்ட் ஆஃப் டைம் ஒரு செகண்ட் அல்லது ஆன் டைம் ஒரு செகண்ட் ஆஃப் டைம் பத்து செகண்ட் இப்படி நம்ம இஷ்டத்துக்கு நம்ம செய்யக்கூடிய ப்ராஜெக்ட் தகுந்த மாதிரி என்ன பண்ண முடியும் மாற்றி அமைக்க முடியும்
இப்போ நான் மறுபடி ஒன் செகண்ட் நான் பவர் ஆன் பண்ணுறேன் பி ஒன் பாயிண்ட் ஒன் இது ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்குது இல்லையா எத்தனை செகண்டில் ஒர்க் பண்ணு சொல்லியிருக்கோம் இப்போ லைட்டாக ட்ரிகர் பண்ணுறேன் மூணு செகண்டு இப்போ டைம் நம்ம மாற்றணும் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்போது இந்த செட் பட்டன் இருக்கு இல்லையா இந்த செட் பட்டனை வந்து லாங் ப்ரெஸ் பண்ணணும் ஒரு அஞ்சு செகண்டு பாருங்கள் நான் ப்ரெஷ் பண்ணுறேன் இன்னும் கொஞ்சம் எல்லாச்சும் பண்ணணுமா ஓகே பாருங்கள் லாங் ப்ரெஷ் பண்ணுறேன் ஒரு அஞ்சு செகண்ட் பண்ணுறேன் அஞ்சு செகண்ட் பண்ணிவிட்டு எடுத்தோடனே இதில் பி ஒன் பாயிண்ட் ஒன் இருக்கு இல்லையா ப்ரோக்ராம் மாற்றணும் அப்படின்னா அப் டவுன் இந்த பட்டன் அமுத்தலாம் இப்போ மைனஸ் ஃபோர் இது ஒரு ப்ரோக்ராம் த்ரீ பாயிண்ட் டூ இது ஒரு ப்ரோக்ராம் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஒரு ப்ரோக்ராம் மைனஸ் டூ ஒரு ப்ரோக்ராம் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஒரு ப்ரோக்ராம் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஒரு ப்ரோக்ராம் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் இது தான் நமக்கு தேவையான ப்ரோக்ராம் இது வந்துருச்சா அடுத்து என்ன பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல ஆன் டைம் ட்ரிகர் டைம் ஆன் டைம் ஓபின்னு வருது இல்லையா அது ஆன் இதை நான் ஏற்கனவே கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இதை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணுறேன் ரெண்டு இப்போ அஞ்சு செகண்டாக மாற்றிடுறேன் அஞ்சு செகண்ட் அப்போ இதை கூட்டினோம்னா கூட்டிகிட்டே போகலாம் அப் பட்டன் இதில் வந்து டவுன் பட்டன் நான் இப்போது முதல்ல மூணு செகண்ட் வச்சுருந்தேன் இப்போ அஞ்சு செகண்ட் வச்சுருந்தேன் வச்சுட்டுன்னா அடுத்து மறுபடி செட் பட்டனை ஒரு லாங் ப்ரெஸ்ஸு பண்ணுறேன் ப்ரோக்ராம் வந்துட்டு இப்போ ரெடியாக நிற்கும் ஜீரோ ஜீரோ ஜீரோன்னு வந்துருச்சா இப்போ நான் வந்து இதை ட்ரிகர் பண்ணுறேன் இப்போ பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு செகண்ட் ஆஃப் ஆயிரும் ஏன்னா பல்ப் லோடு கொடுத்துட்றேன் இப்போ லோடு ஆன் பண்ணிட்டேன் மறுபடியும் ஒன் செகண்ட் நான் ட்ரிகர் பண்ணுறேன் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஆஃப் ஆகிரும் ஓகேவா இவ்வளோதான் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் அப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் பண்ணுறது நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த மாடல் கையில் இருக்கணும் நாம் இதை ப்ரோக்ராம் பண்ணி பார்க்கணும் ஓகே அப்போ வெவ்வேறு அப்ளிகேஷனுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்ளிகேஷன் பற்றி சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஓகேங்களா நிறைய அப்ளிகேஷனுக்கு நாம் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் அது இன்றைக்கிடைய சோலார் சிஸ்டத்தில் முக்கியமாக ஒரு ஸ்பாட் வெல்டிங் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் அது ஃபியூச்சரில் வரும் அந்த வீடியோ வரும் அதில் வந்து வெல்டிங்கில் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ரொம்ப ஷார்ட்கட் மெத்தடில் அப்போ இந்த மாடலை பற்றி டீட்டெயில்ஸ் வரும் அதை பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும் மறுபடியும் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் மறுபடியும் செட்டை மாற்றுறேன் பாருங்கள் மறுபடி ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் ஒரு ஃபைவ் செகண்ட் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணி எடுத்துடுறேன் பி ஒன் பாயிண்ட் ஒன் இருக்குது இதே ப்ரோக்ராம் போதுமானது அடுத்து என்ன பண்ணுறேன் உங்களுக்கு பாருங்கள் மாற்றுறேன்னா மாற்றலாம் ஆனால் நான் மாற்றலை ஒன் பாயிண்ட் ஒன் கொண்டு வந்துட்டேன் கொண்டு வந்தேன்னா அப்படியே வெயிட்டிங்கில் இருக்குது ஓகேவா இப்போது என்ன பண்ணுறேன் ஒன் பாயிண்ட் டூ இந்த டைம் இருக்கு இல்லையா அந்த டைமில் இந்த செக்மெண்ட்டை தள்ளணுன்னா இப்படி தள்ளலாம் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் மறுபடியும் மைனஸ் ஃபோர் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் இது முடியும் இந்த செக்மெண்ட் புள்ளி தள்ளணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ண முடியும் இந்த ஸ்டாப் பட்டன் அமுத்த வேண்டியது இருக்கும் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் செட் பட்டன் இதை லாங் ப்ரெஸ் பண்ணுன்னா இந்த ப்ரோக்ராம் நிற்கும் என்ன ப்ரோக்ராமில் இருக்குது ஏற்கனவே கொடுத்த அதே ப்ரோக்ராம் இப்போது இப்போது டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் தென் கட் ஆஃப் ஆகிரும் இதை மாதிரி டிஸ்டர்ப் பண்ணணும் அப்படின்னா நான் மறுபடியும் என்ன பண்ணுறேன் லாங் ப்ரெஷ் பண்ணுறேன் எடுத்துடுறேன் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் வருது இல்லையா நான் வேணும்னா என்ன பண்ணலாம் இந்த ப்ரோக்ராம் என்ன பண்ணலாம் இந்த மாதிரி நம்ம மாற்றிக்க முடியும் டைமிங் செக்மெண்ட் எல்லாமே மாற்ற முடியும் ஸோ அடுத்து இந்த உங்களுக்கு என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த ஒன் பாயிண்ட் டூனா என்ன அப்படிங்கிறது இந்த த்ரீ பாயிண்ட் டூனா என்ன இல்லை ஃபோர்னா என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிற வீடியோ அடுத்தடுத்த வீடியோ உங்களுக்கு வரும் ஓகேங்களா தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ நாளைக்கு இன்னொரு கான்செப்டோடு இன்னொரு வீடியோ பார்க்கலாம் ஓகேவா நான் எக்ஸ்ட்ரா என்ன சொல்லியிருக்கேன் நான் ட்ரிகர் வந்து பாசிட்டிவ் லைனில் இருந்து ட்ரிகர் இன்புட்டை கொடுத்தேன் ஒரு ஒயர் மூலிமாவோ ஒரு சுவிட்ச் மூலிமாவோ நான் டூசர் மூலிமா காண்டக்ட் பண்ணேன் இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டால் இன்னொரு இன்னொரு ப்ராடக்டிலிருந்து இது சிக்னல் கொடுத்து கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் இன்னொரு ப்ராடக்ட்னா என்ன அது எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுங்கிறது நாளைக்கு வீடியோவில் பார்த்துக்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங